स्क्रीन देखते बच्चो अच्छा तो आज के टपिक मिश्रण सेपारेट कर पद्धति गो व्यवहार जो्य नुम जो कि चाओ से विशुद्ध रूपे चाओ तुम्हें जो कि अपरिष्कार जिन मिसिए देना मैं तुम जो आलू कीनते गेच तुम्हें जो क्यों पचा आलू होते दिए देते चाहिए हाँ तो पचा आलू के पृथक करते मैं तेम आलू पिंज आम सब कि तो आज के आज के टपिकता विभिन्न प्रकार मिश्रण की भाव आलदा जाए आगे एक बार बोले तो रिभाइज कर मन पड़े मिश्रण पृथक कर इम्पर्टेंट विषय कारण जेटा बोल एक आगे जे तुम जो बजारे आलू कीनते जाओ पचा आलू था तुम जो नहीं चले आसो घर लोक तुम्हें बोन दे क्या पचा आलू नहीं तो बेचे बेचे भलो जिन आसते हैं तैना तेमी आम पिंज सब कि भलो को समय भलोटा के बाछा है को समय खराब टा के बेचे फेले है तो दोटो उपाए मिश्रण के आलदा करा जो पे तो ये कैकटा पद्धति लिखे जेमन हाथे हाथे जगह बड़ो बड़ो जिन चो देखा जाए के हाथे देखे चो देखे पृथक करा जाए तेमनी चालन सहाज्य विभिन्न पद्धति जेमन मैगनेटर सहाज्य मैगनेटर प्रपार्टी यूज कर आयरन थे तेल मैगनेट दिए से आयरन के पृथक कर फिल्टारे पृथक करा जाए मैं किसुदी इनसलिबुल थे लिकुईडे 
মানে তরল আছে তরলের সঙ্গে কিছু মিশে যাচ্ছে না এমন মানে বালি ধরো হ্যাঁ তেমনি সেটাকে পৃথক করা যেতেই পারে হ্যাঁ তারপরে সেপারেটরি ফানেল আছে আর হচ্ছে ইভাপোরেশন তো এছাড়াও এখানে যতগুলি পদ্ধতি আছে এছাড়াও আরো অনেকগুলো পদ্ধতি আমি এখানে লিখে রাখিনি সেগুলো সম্পর্কে একটু জানবো ঠিক আছে তো প্রথমে জানা যাক বাছাই করা এই বাছাই করা হচ্ছে যে বড় বড় জিনিস এবং চোখে দেখে বোঝা যাবে বা মানে খুব ইজিলি তাদেরকে পিক করা যাবে যেমন এখানে এই যে ক্যান্ডি গুলো বিভিন্ন কালারের হ্যাঁ কালার দেখে তুমি যদি সবুজ গ্রিন লাল এক একটা জায়গায় শুধু রাখতে চাও সব একসঙ্গে মিশে না রেখে হ্যাঁ তাহলে তুমি হাতে ইজিলি পিক করতে পারবে তেমনি এখানে বিভিন্ন রকমের ফল মূল আছে তো বিভিন্ন রকমের ফল সব মিশে এক হয়ে গেছে তুমি যদি মনে করো যে আমি সব ফলগুলোকে একসঙ্গে না রেখে আলাদা আলাদা করতে চাই তেমনি এখানেও সবজি সবজি সব সবজি একসঙ্গে আছে তুমি এক একটা সবজি এক একটা জায়গায় যদি রাখতে চাও তাহলে ইজিলি তুমি হাতের সাহায্যে পিক করে রাখতে পারো কারণ এগুলো পরিষ্কার ভাবে বড় জিনিস এবং পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে ইজিলি এদেরকে পৃথক করা যাবে শুধু হাতের সাহায্যে চোখের সাহায্যে হ্যাঁ তো যখন ছোট ছোট জিনিস হবে যেগুলোকে হাতেও তোলা যাবে না হ্যাঁ সেইগুলোই চ্যালেঞ্জিং সেপারেশ সেপারেশন করা সেগুলোই হয়তো আমাদের ইম্পর্টেন্ট মানে এইগুলো হচ্ছে নিত্য দিনের ঘরে কাজে লাগে হয়তো এইগুলো বিভিন্ন বাজার থেকে কিনে নিয়ে এলো ব্যাগে ভর্তি করে বিভিন্ন হ্যাঁ বিভিন্ন সবজি ফল মূল ব্যাগে একটা ব্যাগে সব কিছু বাজার থেকে নিয়ে এলো তারপরে যখন ফ্রিজে বা ঘরে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে তখন সেই ব্যাগ থেকে ফেলে একটা দুটো করে এখানে সেখানে রাখা হয় কিন্তু এগুলোর রিসার্চের ক্ষেত্রে যখন আমরা রিসার্চের দিকে যাই তখন ওই হাতে হাতে হয়তো নেওয়া হয় না কারণ কেমিক্যাল প্রপার্টিস যেটা ম্যাগনেটের একটা ধর্ম ধরো ম্যাগনেটের প্রপার্টিস তো ওই প্রপার্টিস গুলোকে কাজে লাগিয়ে সেপারেশন করা হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস দেখতে এরকম হ্যাঁ সাইজে এরকম বাইরের বৈশিষ্ট্য দেখে এটাকে পৃথক করা হয় কিন্তু ওই যে কেমিক্যাল প্রপার্টিস সেগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যা যেগুলো রিসার্চের ক্ষেত্রে লাগে এবং খুব হাইলি চ্যালেঞ্জিং ওগুলো পৃথক সেগুলো আমি পরে বলছি হ্যাঁ তো এটা হয়তো তোমরা দেখেছি হয়তো গ্রামাঞ্চলে কিভাবে পৃথক করছে ধানকে ধান গাছ থেকে হ্যাঁ তো বিভিন্ন মেশিনের সাহায্যে লোকে করছে বা হাতের সাহায্যে করছে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় মারাই ধান ধান গাছ থেকে পৃথক করছে তো এখন আবার মেশিন হয়েছে মেশিন সব কিছু সেপারেট করে দেয় তো মেশিনটাকে সেইভাবে ডিজাইন করা হয়েছে হ্যাঁ তো এবার এইটা হচ্ছে চালনি তোমরা এটা হয়তো দেখে দেখেছো যখন কোনো কিছু বড় দানা বা ছোট বড় দানাকে পৃথক করতে হয় তখন চালনিতে দেওয়া হয় যেমন ধরো কেউ দেখেছো হয়তো আটা ময়দা অনেকে হয়তো চালায় যেখানে যদি কিছু বড় কিছু তৈরি হয়ে থাকে বা ড্যাম হয়ে যায় তখন সেটাকে পৃথক করে কিংবা কেউ যদি ঘর তৈরি করার জন্য বালি কিনে তো কেউ যদি খুব সূক্ষ্ম বালি মিহি বালিটা চায় হ্যাঁ বড় বালি বা পাথর মিশে থাকে বালির সঙ্গে তখন যদি কেউ পৃথক করতে চায় তখন এটা একটা টেকনিক চালনির সাহায্যে পৃথক করা হয় হ্যাঁ চালনি তাহলে কি করে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালিগুলোকে পৃথক করে হ্যাঁ আর বড় বড় বালিগুলোকে ছেঁকে ফিল্টার করে ওটা যদি কাজে না লাগে ফেলে দেওয়া হয় তো এটা এটা একটা প্রপার্টিস এতগুলো হচ্ছে যা সিম্পল ভাবে পৃথক করা হয়েছিল এতক্ষণ যেটা দেখিয়েছিলাম হ্যাঁ হাতে তুলে পৃথক করা কিংবা 
মারাইয়ের সাহায্যে যেটা ধান পৃথক করা হলো আবার চালুনের সাহায্যে ওগুলো সব কোন অন্তরের কোন বৈশিষ্ট্য না দিয়ে পৃথক করা হলো জাস্ট একটা এক্সটার্নাল ডিভাইস ইউজ করে তো এইটা হচ্ছে ম্যাগনেট পরীক্ষায় হয়তো পরে যে বালিয়ার লোহাকে বালিয়ার লোহা মিশে আছে তাহলে তুমি সেটাকে কিভাবে পৃথক করবে কিংবা সালফার আর আয়রন মানে সেই লোহা মিশে আছে তুমি কিভাবে পৃথক করবে তো তখন লিখতে হয় যে ম্যাগনেটের সাহায্যে দুটো এই মিশ্রণকে পৃথক করা যাবে ম্যাগনেট লোহা কে আকর্ষণ ম্যাগনেটিক প্রপার্টিস এর জন্য লোহাকে আকর্ষণ করে তো সমস্ত ম্যাগনেট লোহার সমস্ত লোহা ম্যাগনেটে চলে যাবে আর শুধু পড়ে থাকবে যদি বালির মিশ্রণ হয় বালিয়ার লোহা তাহলে বালি ওখানে পড়ে থাকবে যদি সালফার আর আয়রনের মিশ্রণ হয় তাহলে সালফার নিচে পড়ে থাকবে আর ওই ম্যাগনেট বারটা এই ম্যাগনেট বার এটা সমস্ত আয়রনকে নিয়ে তো এটা হচ্ছে আয়রন আর সালফারের মিশ্রণ এটা হচ্ছে বালির মিশ্রণ তো পরীক্ষায় যদি পড়ে তাহলে তোমরা ইজিলি এটাকে বলতে পারবে হ্যাঁ তো আমি এখানে একটা ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করছি পরে আমি ভিডিও দেখাবো হ্যাঁ পরে দেখাবো কিভাবে ভিডিওতে আয়রন কিভাবে আকর্ষিত হচ্ছে ম্যাগনেটের দ্বারা হ্যাঁ তো নেক্সট যাওয়া যাক এটা পরিশ্রাবণ ফিল্ট্রেশন তোমরা দেখেছো কিনা জানি না এইটা হচ্ছে ফিল্টার পেপার এই ফিল্টার পেপার বিভিন্ন সাইজের হয় হ্যাঁ তো ফিল্টার পেপার মানে তোমরা যখন ইলেভেন টুয়েলভে উঠবে তোমরা এগুলো ইউজ করবে ফিল্টার পেপার হ্যাঁ হায়ার স্টাডিজে তো এই ফিল্টার পেপার বিভিন্ন সাইজের হয় তো তোমার এই তরলের মধ্যে যদি খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দানা থাকে তুমি যদি সেটাকে আটকাতে চাও তাহলে এই ফিল্টার পেপার সেটাকে আটকা এবার ফিল্টার পেপার যদি বলছি না বিভিন্ন সাইজের হয় মানে কি এই ফিল্টার পেপারের যে কোর সাইজ কোর মনে হচ্ছে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে ছিদ্র আছে এটা তো পেপার তো ওই কোর সাইজ বা ওই যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রগুলো ওইগুলো যদি খুব বড় হয় তাহলে এখানে যদি কিছু ছোট ছোট পার্টিকেল থাকে সেই ছোট ছোট পার্টিকেল ওই বড় বড় চিত্র দিয়ে পাস করে এখানে চলে আসতে পারে তো ফিল্টার পেপারটাকে চুজ করতে হয় সেইভাবে খুব মিহি চিত্র থাকা ফিল্টার পেপার সব কিছুকে আটকে দিতে পারবে সেইটা ইউজ করলে এখানে সমস্ত সলিড পার্টিকেল এখানে আটকে দেবে হ্যাঁ তুমি যদি একটু বড় সাইজের চিত্র যুক্ত ফিল্টার পেপার ইউজ করো তাহলে কিছু ছোট ছোট পার্টিকেল এখানে চলে আসতে পারে তো এই এই পরিশ্রাবণ পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে পিউরিফাইড ওয়াটার আমরা যে ইউজ করি অ্যাকোয়াগার্ড বা যে পরিশ্রুত জল আমরা পান করি হ্যাঁ যে ফিল্টার গার্ড তো সেই এই টেকনিককে ইউজ করে তো এখানে মাল্টিপল লেয়ার থাকে হ্যাঁ তো প্রথম লেয়ারটা পার্টিকেল যে বড় বড় পার্টিকেল আছে বা সেডিমেন্ট আছে সেগুলোকে মানে অবক্ষেপণ তো বড় বড় কণা সেগুলোকে আটকে দেয় এখানে প্রথম লেয়ার দ্বিতীয় লেয়ারে জলের মধ্যে যে সাসপেন্ডেড পার্টিকেল আছে হ্যাঁ কোলোয়েডের মতন মানে ঠিক তরল তরল হয়তো সেটা খুব খুব সলিডও নয় এবং খুব তরলও নয় তো সেরকম পার্টিকেলগুলোকে সেকেন্ড লেয়ার আটকে দেয় কারণ প্রথম লেয়ারে হয়তো আটকাতে পারে না প্রথম লেয়ারটা প্রথমে শুধু বড় বড় কণাগুলোকে হুম তারপরে বিভিন্ন জলের মধ্যে বিভিন্ন অর্গানিক কম্পাউন্ড থাকে হ্যাঁ বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া থাকে তো সেই লেয়ার এই সেই সেই পরের লেয়ারটা থাকে তাদের তাদেরকে আটকায় তো প্রথম দুটো লেয়ারে ওগুলো পাস করে যায় কারণ কি ওগুলো ছোট ছোট খুব ছোট ছোট ব্যাকটেরিয়া সাইজে খুব ছোট হয় ছোট ছোট অর্গানিক কম্পাউন্ডগুলো সেগুলো পাস করে যায় প্রথম দুটো লেয়ারে তারপরে বিভিন্ন ইনঅর্গানিক মেটাল হ্যাঁ অনেকে অনেকে জলে লেট হ্যাঁ লেট ঘটিত রোগ হয় হ্যাঁ 
কিংবা ক্যালমিয়াম থাকে লেড থাকে লেডটা কমন কিংবা জলে আয়রনও থাকে হ্যাঁ অনেকে বলা যায় এই এলাকায় প্রচুর আয়রন আছে জলে হ্যাঁ তো এই জল পান করা উচিত না কিংবা কোনো কোনো জায়গায় জলে প্রচুর পরিমাণে লেড থাকে তো লেড ও রোগ ঘটায় হম তো ওই জন্য প্রথম এটা একটা বড় লেয়ার দেওয়া আছে সেই মেটাল গুলোকে আটকানোর জন্য হ্যাঁ তো সব শেষে পরিষ্কার জল আসছে এতগুলো লেয়ারের পরে এখন আবার মডার্ন টেকনিক ইউজ করা হয় এখানে যদি কেউ একটা লেয়ার রাখে সেখানে ইউভি লাইট পাঠানো যায় তাহলে ইউভি লাইট ও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া বা অর্গানিক মলিকুল গুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারে তো অনেকে ইউভি লাইটও রাখতে পারে তাহলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে হ্যাঁ তো পরিষ্কার জল পাওয়া যাবে তো এটাই হচ্ছে ফিল্টারেশন কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন লেয়ার ইউজ করে পরিষ্কার জল আসছে তো এখন আর একটা টেকনিক হচ্ছে সেপারেটরি ফানেল বা সেপারেটিং ফানেল এটা এটা তোমরা যখন প্রথম প্র্যাকটিক্যাল করবে স্কুলে কিংবা কলেজে উঠে যখন সায়েন্স নিয়ে পড়বে তখন এইটা একটা কমন টেকনিক তোমাদেরকে ইউজ করতে হয় এই 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 যে ফানেলটা দেখতে পাচ্ছ এই ফানেলের উপরে এটা একটা ঢাকনা আছে বা এটাকে বলা হয় স্টপার এই ঢাকনাটাকে আর এইখানে একটা আছে স্টপ কক তো এই স্টপ ককটাকে এখানে যদি রোটেট করিয়ে দাও উপরের দিকে বা নিচের দিকে তাহলে এখানে যে তরল লিকুইড জমে আছে সেটা পরপর নামতে থাকবে তো প্রথমে এখানে দুটো লেয়ার দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটা হ্যাঁ একটা রেডিস টাইপের কালার একটা জাস্ট লাইট হালকা কালার ঠিক উপরেও একটা লাইট কালার একটা ডিপ কালার দুটো লেয়ার দেখা যাচ্ছে তো তো ডিপেন্ড করছে কোনটা অর্গানিক লেয়ার হবে কোনটা অ্যাকুয়াস লেয়ার হবে হ্যাঁ তো অর্গানিক লেয়ার হচ্ছে অর্গানিক কম্পাউন্ড থাকে হ্যাঁ অর্গানিক লেয়ারে অর্গানিক কম্পাউন্ড থাকে মানে যদি তুমি কোনো কম্পাউন্ড অর্গানিক হয় তাহলে তুমি হয়তো ইন্টারেস্ট থাকবে এই অর্গানিক লেয়ার অ্যাকুয়াস লেয়ারে থাকে কি বিভিন্ন রকম জলে দ্রবীভূত পদার্থ জলে অ্যাকুয়াস লেয়ার হচ্ছে জল জলযুক্ত এটা লেয়ার তো এই জলে যে সমস্ত সল্ট হ্যাঁ সেটা সোডিয়াম ক্লোরাইড হতে পারে কিংবা বিভিন্ন রকমের যে সল্ট জলে দ্রবীভূত হতে পারে সেইটা এই লেয়ারে চলে যায় হ্যাঁ আর অর্গানিক লেয়ারে পড়ে থাকে অর্গানিক কম্পাউন্ড তো কেউ যদি অর্গানিক কেমিস্ট হয় তাহলে সে হয়তো এই লেয়ারটাকে ইম্পর্টেন্স দেবে তো তখন এই স্টপ ককটাকে হালকা করে খুলে দিয়ে এই লেয়ারটাকে একটা বিকারের মধ্যে নিয়ে নেবে আর এটাকে হয়তো ফেলে দিবে তখন এই লেয়ারে তার যে ডিজায়ার কম্পাউন্ড সে যে কম্পাউন্ডটাকে চায় অর্গানিক কম্পাউন্ড সেটা হয়তো এই যে বিকারে যেটা নিয়ে নিল সেই বিকার থেকে হয়তো পরে ড্রাই করলে পেরে হ্যাঁ এই ড্রাই করা হয় কিভাবে সেটা আমি দেখাবো একটু করে হ্যাঁ আবার এবার ডিপেন্ড করছে কেন এটা উপরে কেন এই অ্যাকুয়াস লেয়ারটা উপরে আবার এখানে অ্যাকুয়াস লেয়ারটা কেন নিচে তো এই ডিপেন্ড করছে অ্যাকুয়াস লেয়ার মানে অলওয়েজ জল ঠিক আছে অ্যাকুয়াস লেয়ারের দ্রাবক হচ্ছে জল হ্যাঁ তো ম্যাক্সিমাম যে কোয়ান্টিটি আছে এই এই লেয়ারে সেটা যে সলভেন্টটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে জল ঠিক আছে এবারে এইখানে অর্গানিক লেয়ারটা নিচে আর এখানে অর্গানিক লেয়ারটা উপরে তো এই দুটো অর্গানিক লেয়ারের যে সলভেন্টটা ইউজ করা হয়েছে অর্গানিক সলভেন্ট সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট তো তুমি যদি হেভি অর্গানিক সলভেন্ট ইউজ করো তো অর্গানিক সলভেন্ট বিভিন্ন রকমের হয় হ্যাঁ যেমন ইথাইল অ্যাসিডেড ইথাইল অ্যাসিডেটের নাম শুনেছো হয়তো ওটা বানানাতে পাওয়া যায় হ্যাঁ কলাতে ইথাইল অ্যাসিডেট পাওয়া যায় তো ইথাইল অ্যাসিডেট হচ্ছে জলের থেকে হালকা জলের থেকে হালকা তো ইথাইল অ্যাসিডেট যদি তুমি ইউজ করো ইথাইল অ্যাসিডেট একটা অর্গানিক সলভেন্ট তুমি যদি ইউজ করো তাহলে ইথাইল অ্যাসিডেট যেহেতু জলের থেকে হালকা তাই ওটা জলের উপরে থাকে তো এটা অ্যাকুয়াস লেয়ার এটা ইথাইল অ্যাসিডেট তো ইথাইল অ্যাসিডেট জাতীয় সলভেন্ট মানে যে সমস্ত সলভেন্টের ডেন্সিটি জলের ডেন্সিটি থেকে কম তো ইথাইল অ্যাসিডেট আছে ইথাইল ইথার আছে 
जलर उपर আর জলের নিচে থাকবে অর্গানিক লেয়ার তখন তুমি যদি অর্গানিক লেয়ারটা ডাইক্লোরোমিথেন ইউজ করো হ্যাঁ ডাইক্লোরোমিথেন বা ক্লোরোফর্ম লোকে ইউজ করে ক্লোরোফর্মও ইউজ করে হ্যাঁ হ্যাঁ বা ডাইক্লোরোমিথেন কমনলি ইউজ করে তো ডাইক্লোরোমিথেন জলের থেকে ভারী তাই এটা নিচে থাকে তো অনেকে অনেকে যখন 11 12 এ উঠে বা কলেজে উঠে কলেজে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার যখন স্টুডেন্টরা উঠে কাজ বাজ করে তখন যখনই তখন যখনই তাদেরকে বলা হয় যে সেপারেটরি পানেল ইউজ করে দুটো মিশ্রণকে অর্গানিক লেয়ার আর অ্যাকোয়াস লেয়ারকে পৃথক করো তখন তারা সবসময় ভুল করে মানে অনেকেই ভুল করে তারা বুঝতে পারে না যে কোনটা নিচে থাকে হ্যাঁ তো কেউ যদি প্রথমে প্রথমে এটাই ইউজ করে এসেছে ধরো একবার দুবার ইউজ করেছে যে তার ক্ষেত্রে অর্গানিক লেয়ারটা উপরে থাকে সে সবসময় ভাবে যে অর্গানিক লেয়ার হয়তো উপরেই হম দিয়ে ভুল করে ফেলে দিয়ে নিচেরটাকে ফেলে যায় হ্যাঁ দিয়ে বলবে আমি এটাকে পেয়েছি দিয়ে হয়তো কম্পাউন্ড পাওয়া যায় তো যখনই তোমরা এরকম সিচুয়েশনে আসবে তখন চেক করে নেবে ডেন্সিটি হ্যাঁ তুমি যে অর্গানিক সলভেন্টটা ইউজ করছো সেই অর্গানিক সলভেন্টের ডেন্সিটি কত যদি ডেন্সিটি একের থেকে বেশি হয় তাহলে সেটা নিচে কারণ জলের ডেন্সিটি আমরা এক বলে ধরি তাই না তো জলের ডেন্সিটি যেহেতু ওয়ান আমরা ধরি তাই ডাইক্লোরোমিথেনের ডেন্সিটি কিন্তু ওয়ানের থেকে অনেক বেশি তাই ডাইক্লোরোমিথেন যদি আমরা অর্গানিক সলভেন্ট ইউজ করি সেটা নিচে থাকবে আর যদি ইথাইল অ্যাসিডের ইথাইল ইথার হেক্সটেন ইউজ করি সেটা উপরে থাকবে কারণ তাদের ডেন্সিটি এক তো তোমরা যখন হায়ার স্টাডি যে পড়বে সেপারেশন করবে এটা তোমরা করবে অবশ্যই তো যখন প্র্যাকটিক্যাল করবে তখন তোমরা এটা মনে রাখবে হ্যাঁ তো এবারে আর একটা টেকনিকের সাহায্যেও এটা বলছি ধরো তুমি এখানে অর্গানিক লেয়ারটাকে পিক আপ করলে হ্যাঁ আর এইখানটায় প্রথমে অ্যাকোয়াস লেয়ারটাকে একটা বিকারে নিলে এটাকে এই স্টক কোকটাকে খুলে দিলে পড়ে যাবে হ্যাঁ তারপরে এইটা যখন আস্তে থাকবে এখানে যখন চলে আসবে যখন এইটা পুরোটা নিচে চলে যাবে তখন অন্য একটা বিকার নিয়ে এই উপরের লেয়ারটাকে কালেক্ট করবে ঠিক আছে এখন বলছি যে অর্গানিক লেয়ারে অর্গানিক কম্পাউন্ড থাকে তো এটাতে অর্গানিক কম্পাউন্ড আছে এটাতে অর্গানিক কম্পাউন্ড আছে তুমি অর্গানিক লেয়ারটাকে একটা বিকারে নিলে তো বিকারে নিয়ে তুমি এরকম একটা রাউন্ড বটম ফ্লাস্কে নিয়ে নিলে তো এখানে আমি কালারটা অন্য দেখাচ্ছি কিন্তু এটা অর্গানিক লেয়ার ঠিক আছে তো এই নীল কালারের যে কম্পাউন্ডটা এখানেই থেকে যাবে তো এটা থেকে রোটারি ইভা এটাকে বলে রোটারি ইভা পরে এটা এখানে হিট দেওয়া আছে এটা জলের উপরে আছে আর এটা ঘুরতে থাকে হ্যাঁ ঘুরতে থাকে তো হিট আর এই ঘুরার জন্য কি হয় এখানে যে সলভেন্টটা অর্গানিক সলভেন্ট ইউজ করা হয়েছে এটা বাষ্পীভূত হতে থাকে হিট দেওয়া আছে তো হিট থাকলে এটা বাষ্পীভূত হতে থাকবে আর এইখানে অনেক সময় একটা ভ্যাকিউম থাকে বা লাগানো থাকে হম এখানে একটা ভ্যাকিউম ক্রিয়েট করা হয় যাতে এখানে শূন্যস্থান পূরণ করা হয় এই যে বড় টিউবটা যদি ভ্যাকিউম লাগানো থাকে আর এখানে শূন্যস্থান তৈরি হয় আর এখানে হিট দিয়ে রেখেছ তাহলে কি হবে এই বাষ্পটা শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য এখানে চলে আসবে আর এখানে যে এখানে যে দাগ 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 দেখতে পাচ্ছ ওইখানে একটা টিউব থাকে এই টিউবে কোল্ড ওয়াটার পাস করানো থাকে হ্যাঁ কোল্ড ওয়াটার তো তখন কি হয় এই বাষ্পটা কোল্ড ওয়াটার সংস্পর্শে লিকুইড হয়ে তো এখানে সেটা জমা হতে থাকে এখানে দেখতে পাচ্ছ জমা হচ্ছে তো কি হলো এখানে তুমি যে অর্গানিক লেয়ারটাকে তুমি নিয়েছিলে সেটাকে এখন ড্রাই করছো তো সমস্ত অর্গানিক সলভেন্টকে ওটা তো একটা দ্রবণ ছিল তো দ্রবণ মানে একটা সলভেন্ট আর কিছু কম্পাউন্ড মিশানো আছে দিয়ে ডিজল হয়ে গেছে তো তুমি যদি সলভেন্টটাকে তুমি উড়িয়ে দাও তাহলে সেই কম্পাউন্ডটাকে তুমি পেয়ে যাবে হ্যাঁ সেই কম্পাউন্ডটা হতে পারে সলিড হতে পারে লিকুইড হ্যাঁ তুমি জাস্ট অর্গানিক সলভেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে 
তো যখন তুমি সেই অর্গানিক সলভেন্টটাকে উড়িয়ে দিবে তখন তুমি এখানে পেয়ে যাবে সেই অর্গানিক কম্পাউন্ডটা কারণ সেই অর্গানিক কম্পাউন্ডটা অর্গানিক সলভেন্টের ডিসলভ ছিল তো এইভাবে এই টেকনিকটাকে ইউজ করে এটাকে উড়ানো হয় তো এটাকে বলা হয় ধরো ইভাপোরেশন হ্যাঁ এটাকে এটা যেহেতু রোটেট করে তাই এটাকে বলা হয় রোটারি ইভাপোরেশন তেমনি এখানে তোমরা যদি দেখো যে খেজুরের রস হ্যাঁ খেজুর গাছ থেকে লোকে রস কালেক্ট করে হ্যাঁ সেই খেজুর রসে চিনি থাকে বা গুড় তৈরি করে হ্যাঁ তো কি করে সেটাকে ঘন 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 উড়াতে থাকে উড়াতে থাকে উড়াতে থাকে তো তখন কি হয় এই যে সলভেন্টটা যে জলীয় জলীয় কণাটা জলীয় ওয়াটার পার্ট সেটা হিটের সংস্পর্শে উড়ে চলে তখন তুমি যদি বেশি হিট দিয়ে সমস্ত সলভেন্টটাকে উড়িয়ে দাও তাহলে সেটা হয়ে যাবে চিনি বা শক্ত গুড় হ্যাঁ পাটালি গুড় হয়ে যাবে তো পুরোপুরি সলিড হয়ে যাবে যদি জল না থাকে আবার জল জল যদি থাকে তাহলে ওটা গুড় হয়ে যাবে হ্যাঁ বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে তো বেসিক্যালি ওই উড়ানো হচ্ছে ইভাপোরেট করা হচ্ছে তো এটা 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 একটা এটা একটা যেটা পানি চক্র এটা একটা ন্যাচারাল বাষ্পীভবন হ্যাঁ তো কি হয় সূর্যের তাপে আমার জল বাষ্পীভূত হয় তাই না সূর্যের তাপে যে পুকুর ঘাট গরমে শুকিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কারণ কি প্রচুর সূর্যের দাবদাহ তাপে গরমে জল বাষ্পীভূত হয়েছে হ্যাঁ মানে জল ফুটছে না কিন্তু জল হালকা হালকা ভাবে উড়বে হ্যাঁ তো জলের জলের স্ফুটনাঙ্ক ধরো একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হ্যাঁ কিন্তু তুমি হয়তো এখন একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ফিল করতে পারছো না কারণ ওখানে জল ফুটছে কিন্তু জল ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে তো সেটাকে বলা হয় বাষ্পী ভবন হ্যাঁ মানে বয়লিং পয়েন্টের বয়লিং পয়েন্টের কাছে রিচ করার আগেও টেম্পারেচারে জল বাষ্পে পরিণত হতে হম তো সেইভাবে ন্যাচারাল ভাবে সূর্যের তাপে জল উবে যাচ্ছে তো সেই বাষ্পী ভবন হচ্ছে তখন আবার যত উপরে যাবে টেম্পারেচার কমতে থাকে হ্যাঁ মানে আমরা যে অ্যাটমসফিয়ারে থাকি হ্যাঁ আমরা যে অ্যাটমসফিয়ারে থাকি সেই সেই প্লেয়ারে যত উপরে থাকতে উপরে উঠবে মানে এক কিলোমিটার উপরে উঠলে হয়তো একটা সার্টেন ডিগ্রি টেম্পারেচার ড্রপ কমে থাকে হ্যাঁ যদি উপরে যাও তাহলে টেম্পারেচার কমতে থাকে ঠিক আছে আবার অন্য লেয়ারে চলে গেলে হ্যাঁ অন্য লেয়ারে চলে গেলে যে বায়ুমণ্ডলে যে বিভিন্ন লেয়ার আছে তাই না কোনো লেয়ারে কিছুটা উঠলে টেম্পারেচার কম আবার কোনো লেয়ারে উপরে উঠলে টেম্পারেচার বাড়ে হ্যাঁ তো আমার আমরা যে লেয়ারে আছি সেখানে টেম্পারেচার কমে উপরে উঠবে তার জন্য কি হয় এই বাষ্পী বাষ্পীভূত যে জল যেহেতু টেম্পারেচার কমছে উপরের দিকে তখন ওটা ঠান্ডা হতে থাকে হ্যাঁ তো ঠান্ডা হতে থাকে অনেক সময় মানে এত টেম্পারেচার কমে যায় তখন ওটা বরফ হয়ে যায় সেই যে বাষ্পীভূত জলটা বড় হয়ে যায় তখন তুমি শিলা বৃষ্টি দেখতে পাও হ্যাঁ বড় হয়ে যাওয়ার ফলে সেই জলটা বড় হয়ে পড়তে থাকে তখন শিলা বৃষ্টি দেখা যায় মাঝে মাঝে শিলা বৃষ্টি হয় হ্যাঁ কারণ কি এই জলটা জমে বড় হয়ে গেছে কারণ উপরে উঠলে অনেকটা ঠান্ডা হ্যাঁ কিন্তু জেনারেলি উপরে উঠলে যেহেতু ঠান্ডা হয় তো সেটাকে বলা হয় ঘনি ভবন হ্যাঁ ঘনি ভবন হয়ে সেই মেঘ হয় মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় তো এইভাবে চলতে থাকে আবার বৃষ্টি হয়ে গেলে জল হয়ে গেল সেই জল মিশে গেল আবার সেই জল সূর্যের তাপে আবার বাষ্পীভূত বাষ্পীভবন হতে থাকলো তখন আবার ঘনি ভবন এখানে দেখাচ্ছে তুষারপাত হয় কারণ ওই যে ডিপেন্ড করছে ডিপেন্ড করছে কোন টেম্পারেচারে আছে যেমন তুমি যদি নর্থের দিকে যাও নর্থ মানে কানাডা নরওয়ে সুইডেন যে সমস্ত দেশগুলো উত্তরে আছে হ্যাঁ তো সেখানে উপরে একটু উপরে উঠলে অনেকটা ঠান্ডা হম তখন সেই যে বাষ্পীভবন জল বড় হয়ে গিয়ে তুষারের মতন পড়তে থাকে হ্যাঁ তো স্নো স্ট্রম বলা হয় স্নো ফল বলা হয় হ্যাঁ তখন তখন শিলা বৃষ্টি নয় স্নো আকারেও পড়তে থাকে হ্যাঁ তো ডিপেন্ড করছে কোন কোন জায়গায় আছো আর কিভাবে সেই বাষ্পীভূত তরলটা ঘনীভূত হচ্ছে হ্যাঁ যদি খুব কম টেম্পারেচারে ঘনীভূত হয় তাহলে তুমি বৃষ্টি দেখতে পাবে যদি বেশি টেম্পারেচারে ঘনীভূত হয় মানে 
माइनस टेम्पारेचारे जो चले जाए तक बड़ हो जाए तो ये एक न्याचाराल जल टे उ दिल तक तुम गुड़ पे चीनी पे गले जो तुम एक तरल के उड़िए दिल तक तुम एक अर्गानिक कम्पाउंड तो टेक्निक आलदा रोटारी इेटर बोला तो टेक्निक हेटो तरल आज तुम दो तरल के कि भाव पृथक कर तरल हम मिसे गेके अपर संगे मिसे गे मैं बंद कर दिल तो दो पृथक करा हलो एक हल्का खुले खुले पर नाम तरल जो मिसे थे पृथक कर दो तरल मिसे गे तक तुम इूज करते टेक्निकूज करते तक कि दो तरल मिसे गे ठीक है क्योंकि दोटो तरल बलिंग पॉइंट जो आलदा है तुटो तरल के पृथक करते दो तरल जो बलिंग पॉइंट आलदा कि हलो दो तरल एखने मिसे गे हाँ तुम जो मिथानल इथानल जल मिसे गल धर फुटे एक डिग्री सेंटिग्रेड इथानल धर फुटे से लोअर दैन हंड्रेड डिग्री तरल जलिय बाष्प तो धीरे धीरे ऊपर उठे बंद थार्मोमीटर दिए थार्मोमीटारे चेक कर जल आग्री सेंटिग्रेड देखा लोअर दैन एक डिग्री सेंटिग्रेड एर सलभेंट आर जो बलिंग पॉइंट आशी डिग्री सेंटिग्रेड तक तुम आशी डिग्री सेंटिग्रेड देखते मैं तुम धर मिसे दिए आशी डिग्री सेंटिग्रेड एक तरल और एक डिग्री सेंटिग्रेड बलिंग पॉइंट तरल स्टाडी उठबे तक तुम्हारे संस्पर्शे तरल हो जाए तरल हो गए फोटा 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 तरल पड़ते तो तुम डिस्टिलेशन टेक्निको तरल के पृथक करते प्रथम जो कम बलिंग पॉइंट तरल से आसते बेसि बलिंग पॉइंट तरल पड़े थे तो तुम दो आलदा कर तो एरक टेक्निक 
ट हो बेस्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट ये तो बहुत में ऊपर जा बे तार पर एक खाने ठंडा जोल दा आगे नीचे के ठंडा जोल दा ये ठंडा जोल टाइप ये खाने के बीच में तो अपन तो ये इवा पूरे टी कंपाउंड ये तौरल लिक्विड कोल्ड टेम्परेचर के जोल टा दा हो चुका है सांस पर से लिक्विड हो गया तो अपन इसमें तरल के तो एग्लो चिलो अम्म हम जो पहले में लिस्ट कुलो देखी थी लम विभिन्न पौधोती ये पौधोती सहार जे तुमरा अम्म इथो कर बे कंपाउंड हाँ तब मतलब फिल्ट्रेशन अम्म इवा पुरेशन तार परे हाथे पीक करा हाँ बा मैग्नेटेड सहार जे ना मैग्नेटेड सहार जे तुम्हें आ पीक करते पारो इन्तु अखोन ये कंपाउंड कुल उधर मॉलिक्यूलर वेट एक ही हाँ तो हमरा आइसो टॉप पड़े चो आइसो मा आइसो मार पड़े चो हाँ हाँ तो एक इग्लो होती है आइसो मार हम्म तो हमरा जो दी एल्किन नहीं है पड़े था को हाँ ताले एल्किन है दो तो जियोमेट्री था के सीस पट्रांस एल्किन हाँ ये तो होती है ए कंपाउंड के हाँ ए रिंग टा हाँ आ र किंतु इका ने एक ही रकम देखते एक ही दिखते हैं हाँ और एक टा हो चुके ये टा इधर के चले लो और ये टा इधर के चले लो तो अपने इसमें कौन रखते हैं किंतु ये देख सब कुछ है हाँ इका ने जो तो गुलो कार्बन नाइट्रोजन आचे बाउक्सीजन आचे इका ने तो तो गुलो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर अरे बोल ची आइसोमार्ट टेक की बोलूँ तो हाँ आइसोमार्ट टेक होच्छे तो एकाने विभिन्न रॉकों में आइसोमार्ट होते पारे तो आमी जस्ट एकाने बोल ची जी सी सात ट्रांस आइसोमार्ट तो ऐसा की है उधर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी समान होंगे इन्तु इधर कॉन्फ़िगरेशन अलग है कॉन्फ़िगरेशन अल आ उल्टो दिखे आज हाँ इटा के बोला है आम ट्रांस एक्चुअली हाँ और इटा के ए ए मॉलिक्यूल टा दुटो फिनाइल रेंग एक दिखे आज तो इटा के बोला है सीज किंतु अन्नो दिखे अन्नो भावे वो इटा के बोला है मने सीज ट्रांस बा ई जे ई जे यो आ प्रकाश करा है तो आइसोमार होच्छे तुमने आइसोटोप पोड़े चो ताई तो तो आर एक ने आइसोमार बोलते बोला है चिदारो जस्ट मॉलिक्यूलर वेट समान एक टा कंपाउंड हाँ एक टा कंपाउंड आम मॉलिक्यूलर आम वेट आर फॉर्मूला एक ही होलो इन्तु तादेव केमिकल प्रॉपर्टीज बा फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हाँ अने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ सकते वो आम तारा विभिन्न रोको किंतु इधर प्रॉपर्टीज किंतु डिफरेंट 
এবং এদের এদের স্ট্রাকচারও ডিফারেন্ট এরা অন্যভাবে থাকে হ্যাঁ তো অর্গানিক কম্পাউন্ড গুলো এগুলো অন্যভাবে থাকে এটা 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 হচ্ছে এটা হচ্ছে প্ল্যানার মলিকুল হ্যাঁ এখানে সব এসপি টু আছে তাই না এসপি টু সেন্টার তোমরা পড়বে এসপি টু এসপি থ্রি হাইব্রিডাইজেশন হ্যাঁ কিন্তু এটাও আর একটা আইসোমার হ্যাঁ এটা অন্য রকমের আইসোমার এরও মলিকুলার ফর্মুলা সমান এরও মলিকুলার ফর্মুলা সমান কিন্তু এই নাইট্রোজেনটা এই যে ড্যাস 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 লাইন করে আছে আর এখানে একটা বোল্ড লাইন করে আছে তো এটা যদি এটা যদি সামনের দিকে থাকে এই গ্রুপটা হ্যাঁ আর এটা তাহলে পিছনের দিকে শুধু অন্যভাবে আছে তো এটা হচ্ছে আর আইসোমার হ্যাঁ ঠিক তোমরা পড়বে পরে আর আর এস ই আর জে হ্যাঁ তোমরা পড়বে যখন আইসোমার নিয়ে পড়বে তখন এগুলো নমেন প্লেচার বিভিন্ন নমেন প্লেচার হ্যাঁ তো তাহলে আইসোমার সংক্ষেপে যেটা বললাম আমি একই কেমিক্যাল ফর্মুলা কিন্তু তাদের অরিয়েন্টেশন ডিফারেন্ট তারা বিভিন্ন ভাবে থাকে আর তাদের কেমিক্যাল প্রপার্টিস আলাদা অনেক সময় ফিজিক্যাল প্রপার্টিস আলাদা হয় হ্যাঁ তো বুঝতে পারলে আইসোমারটা কি একই ফর্মুলা একই দেখতে মানে একই রকম ফর্মুলা থাকবে মলিকুলার ওয়েট কেমিক্যাল ফর্মুলা যত কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন যে সমস্ত আছে সব থাকে কিন্তু তুমি শুধু আলাদা আলাদা ভাবে অরিয়েন্টেশন করে রাখবে তখন তারা অন্য টাইপের হয়ে যাবে তাদের নেচার পাল্টে যাবে তাদের তাদের তো এই এটার বয়লিং পয়েন্ট মানে এটা যদি এটা যদি সলিড হয় তাহলে এর মেল্টিং পয়েন্ট আর এর মেল্টিং পয়েন্ট ডিফারেন্ট হয়ে যাবে কিংবা লিকুইড হলে এর বয়লিং পয়েন্ট ওর বয়লিং পয়েন্ট ডিফারেন্ট হয়ে যাবে কিংবা তুমি যদি অন্য একটা রিয়াকশান করতে চাও এটা হয়তো রিয়াকশান করবে না এটা হয়তো রিয়াকশান করতে চাও একটা মলিকুল হ্যাঁ তো এইগুলোকে পৃথক করতে হলে তো এটাও তো একটা মিক্সার দুটো দুটো মিক্সার আছে তাই না তো এটা একটা জেড এটা একটা ই এটা আর এটা এস হ্যাঁ তো এগুলো তো মিক্সার হয়ে আছে আর আর এস জেড আর ই তো এইগুলো হচ্ছে মানে এতক্ষণ যেটা আমরা পড়ে এসছিলাম জাস্ট হালকা ভাবে ইভাপোরেট করা ডিস্টিলেশন করা চৌম্বকের সাহায্যে পৃথক করা কিন্তু এগুলো হচ্ছে একটু ভিতরে এদের কেমিক্যাল প্রপার্টিস মানে এই যে বললাম না কেমিক্যাল প্রপার্টিস ডিফারেন্ট হয় আইসোমার গুলো হ্যাঁ তো এইগুলোর কেমিক্যাল প্রপার্টিস যেহেতু আইস ডিফারেন্ট হয় তার জন্য এই সেই কেমিক্যাল প্রপার্টিস গুলোকে কাজে লাগিয়ে এদেরকে পৃথক করা হয় হুম তো এদেরকে ক্রিস্টাল করা হয় তো তুমি যদি কোনো একটা ক্রিস্টালাইন এজেন্ট দাও এতে তাহলে এটা হয়তো রিয়াকশান করে ক্রিস্টাল হয়ে যাবে কিন্তু এটা হয়তো রিয়াকশান করবে এটা একটা ওকে বললাম যে দুটো দুরকম ভাবে রিয়াক্ট করে হুম একটা হয়তো রিয়াক্ট করবে একটা হয়তো রিয়াক্ট তো তুমি যদি একটা কম্পাউন্ড দাও সেটা হয়তো এর সঙ্গে রিয়াক্ট করলো দিয়ে সলিড আকারে কিছু হয়ে গেল আর এটা যেমন ছিল তেমন পড়ে থাকতো তখন তুমি সেই সলিডটাকে নিয়ে নিলে হ্যাঁ আর এটাকে তুমি পৃথক করলে সেই হবে তো এটাকে বলা হয় ক্রিস্টালাইজেশন এবারে বলো ওই যে এমই টু এন সি এইচ টু হল টু এটা কি এর নাম এমই টু এন সি এইচ টু হল টু ও কি বলছো বলো এটা কি এর নাম কোন এটা এটা একটা গ্রুপ হুম এটা একটা গ্রুপ যেমন এখানে দুটো সি এইচ টু আছে হ্যাঁ আর একটা নাইট্রোজেন আছে আর দুটো মিথাইল আছে এটা একটা গ্রুপ যেমন এটা একটা ইথাইল গ্রুপ তাই না সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এটা হচ্ছে একটা ইথাইল গ্রুপ এটা হচ্ছে একটা বেঞ্জিন গ্রুপ তাই না বেঞ্জিন তোমরা বেঞ্জিন জানো হ্যাঁ এটা হচ্ছে বেঞ্জিন রিং বা বেঞ্জিন গ্রুপ এটাকে বলা হয় ফিনাইল গ্রুপ হ্যাঁ তো ফিনাইল গ্রুপ এটা ইথাইল গ্রুপ এটাও একটা ফিনাইল গ্রুপ কিন্তু এই ফিনাইল গ্রুপে এই একটা গ্রুপ লেগে আছে এই গ্রুপটা হচ্ছে ডাই মিথাইল অ্যামিনো এটা একটা ইথাইল হ্যাঁ ইথাইল গ্রুপ দুটো দুটো কার্বন আছে হ্যাঁ সি এইচ টু সি এইচ টু হয়ে আছে হ্যাঁ বুঝতে পারলে হ্যাঁ 
আহাদ হয়ে গেল এরকম সব রকমের প্রবলেম দেখা দিল তো পরে যখন তারা রিচার্জ করে দেখলো যে এই যে আইসোমারটা দুটো একসঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই আইসোমারটাই হচ্ছে ওই প্রবলেমের কাজ তো এই ওষুধটাকে এখন ব্যান করে দেওয়া হয়েছে তো এখন কোন এই ওষুধটাকে দেওয়া হয় কেউ গর্ভবতী হলে এখন আর এই ওষুধটাকে দেওয়া হয় অনেক কান্ট্রি এখন এটাকে ব্যান করে দেওয়া হয় তো যেটা আমি বলছিলাম তাহলে কি হবে যদি তুমি কোন একটা কম্পাউন্ড তুমি দিতে চাও বা কোনো টেস্ট করতে চাও তাহলে তোমাকে সেই কম্পাউন্ডটাকে পিওর ফর্মে আনতে হবে মিক্সচার থাকলে ওটা ইউজলেস হ্যাঁ যদি তুমি মিক্সচার নিয়ে আসো তাহলে তোমাকে আবার পিতর করতে হবে মানে এটা ধরো পচা এটা ধরো পচা আলু এটা ধরো ভালো আলু তুমি ভালো আলু খেলে তোমার শরীর ধরো ঠিকঠাক থাক বা এটা ভালো ফল ভালো আপেল তুমি ভালো আপেল খেলে তোমার শরীর ঠিক থাকবে কিন্তু এটা ধরো পচা আপেল দুটোই আপেলের মতন দেখতে হ্যাঁ দুটোই একই কিন্তু এটা কিন্তু পচা তো পচাটাকে খেয়ে নিলে শরীর তো খারাপ হবে তো কিন্তু তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা পচা হতে হবে এটাকে দেওয়া যাবে না এটাকে বাদ হ্যাঁ তো এরকমই মলিকুল এগুলো ওষুধ এই ওষুধেরও বিভিন্ন রকমের রূপ থাকে যখন ভিতরে ভিতরে এই মলিকুলটা এইভাবে দেখতে এইভাবে দেখতে যখন তুমি ভিতরে গিয়ে স্ট্রাকচারটাকে দেখবে হ্যাঁ সেই স্ট্রাকচার দেখার পরে তাদেরকে পৃথক করতে হবে তো পৃথক করার জন্য এদেরকে আর ওই বয়লিং পয়েন্টের বেসিসে পৃথক করা যায় না যে উড়িয়ে দিলাম একটা ছেলে এলো ওরকম হয় না খুব কাছাকাছি এদের হয়তো বয়লিং তো এদেরকে কি করে পৃথক করা হয় এদেরকে অনেক সময় কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি করে পৃথক করা হ্যাঁ সেটা আমি বলবো একটু পরে কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি কি কিংবা এটা যদি কায়রাল কম্পাউন্ড হয় তো কায়রাল কম্পাউন্ড এই ক্রিস্টালাইজেশন আর এই এইচপিএলসি দিয়েও পৃথক করা হয় তো এগুলো হচ্ছে খুব এটা একটা রিয়াকশন করে পৃথক করা হয় ক্রিস্টালাইজেশন একটু পরে বলছি এই এইচপিএলসিটা হাই পারফরমেন্স লিকুইড কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি তো এর ফুল ফর্ম হচ্ছে এটা হাই পারফরমেন্স লিকুইড কলাম ক্রোমোটোগ্রাফি তো এইটা অনেক ব্যয়বহুল মানে অনেক টাকা লাগে এইটা সেট আপ করে মানে এটা যন্ত্র এই যন্ত্রে তুমি দিয়ে দিলে তোমার কম্পাউন্ড পৃথক হয়ে যাবে কিন্তু অনেক অনেক টাকা লাগে এই যন্ত্রটাকে হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম ক্রিস্টালাইজেশন ধরো তোমার কম্পাউন্ড আছে তুমি এরকম একটা বিকারের মধ্যে রাখলে ফ্লাস্কের মধ্যে হ্যাঁ এটাকে কনিকেল ফ্লাস্ক বলে এই কনিকেল ফ্লাস্কের মধ্যে তুমি তোমার যে কম্পাউন্ড আছে আর একটু সলভেন্ট দিয়ে রাখলে তো কম্পাউন্ড আর সলভেন্ট প্রথমে ডিজলভ করে দেওয়া ডিজলভ করে লো টেম্পারেচারে অনেকে রাখে বা রুম টেম্পারেচারে রাখে তো রুম টেম্পারেচারে রাখলে বা লো টেম্পারেচারে রাখলে রাখলে কি হয় এর মধ্যে যে কম্পাউন্ডটা ডিজলভ হয়েছিল সেটা সলিডিফাই হতে থাকে হুম যদি ওটা সলিড কম্পাউন্ড হয় হ্যাঁ তো সেটা সলিড হয়ে গেলে তুমি যদি এবারে ফিল্টার করে নাও ওই ফিল্টার পেপার দিয়ে যেটা দেখিয়েছিলাম আগে এই ফিল্টার পেপার দিয়ে দেখে ফিল্টার করলে কি হবে তুমি উপরে এই সলিড কম্পাউন্ডটাকে পেয়ে যাবে আর নিচে এই লিকুইডটা চলবে হ্যাঁ তো তুমি এইভাবে পৃথক এটাকে বলে ক্রিস্টালাইজ তারপরে এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল ক্রিস্টাল হ্যাঁ ন্যাচারাল ভাবে ক্রিস্টাল হয়েছে মানে আমাদেরকে করতে হয় ন্যাচার যেমন ধরো ডায়মন্ড হ্যাঁ কিংবা বিভিন্ন যে পাথর লোকে আংটিতে পারে হ্যাঁ তো এই পাথরগুলো বা এই যে স্টোনগুলো এইগুলো এইগুলো ন্যাচারাল ভাবে ক্রিস্টাল হয়েছে মানে কি মানে মাটিতে তো বিভিন্ন রকমের কম্পাউন্ড আছে তো বিভিন্ন কম্পাউন্ড থাকা সত্ত্বেও ও ওই পার্টিকুলার কম্পাউন্ড কি করেছে বন্ড তৈরি তাদের মধ্যে বন্ড তৈরি করে ওরা সলিড হতে পারে সলিড হয়ে অন্যদের থেকে আলাদা হয় হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইজেশন টেকনিক হ্যাঁ তো এই এটা ডায়মন্ড যেমন ধরো হ্যাঁ তেমনি এগুলো অন্য রকমের পাথর এগুলোতে কালারফুল হয়েছে কারণ কি এগুলোতে হালকা পরিমাণে মেটাল আছে হ্যাঁ হালকা পরিমাণে কোনো কোনো মেটাল আছে সেটা হতে পারে ক্রোমিয়াম হ্যাঁ হতে পারে অন্য কোনো মেটাল হ্যাঁ যেগুলো যেগুলো কালারফুল করে কোনো মেটাল থাকলে হ্যাঁ ক্রিস্টালটা কালারফুল হয়ে যায় হ্যাঁ মানে ধাতু বলে ধাতু ধাতুযুক্ত পাথর তাই না অনেকে বলে না ধাতু পাথর পর হ্যাঁ পরে অনেকে আংটি টাঙ্কিতে তো ওই ধাতু থাকার জন্য এগুলো কালারফুল হয়ে যায় কারণ ধাতুগুলো বিভিন্ন রকমের কালার দেখা হুম 
তাই না হলুদ যেহেতু আগে যাচ্ছিল বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ তো এইখানে সবগুলোকে একসঙ্গে ছাড়া হয়েছিল হলুদ আগে যাচ্ছিল তারপরে এই ব্লুটা সব শেষে ছিল ধরো তেমনি এখানেও হলুদটা আগে যাচ্ছে তো প্রথম এই কম্পাউন্ডটা আগে কালেক্ট হবে যখন তোমার হলুদ এসে যাবে তখন তুমি অন্য একটা বিকার নিয়ে রিপ্লেস করে দেবে এই বিকারটাকে তখন এই কম্পাউন্ডটা আসতে থাকে হ্যাঁ তারপরে এই ব্লু কম্পাউন্ডটা আসতে থাকবে কারণ এই ব্লু কম্পাউন্ডটা শেষ হ্যাঁ তো এই টেকনিকটাকে ইউজ করে মানে সিলিকা সিলিকা হচ্ছে বালির মতন একটা মানে খুব সাদা সিলিকা এস আইও টু এস আইও টু এস আইও টু শুধু সিলিকন অক্সিজেন সিলিকন অক্সিজেন এরকম করে বন্ড আছে হ্যাঁ সেইটা দিয়ে এই সিলিকাটা দিয়েই এইগুলোকে পৃথক করা হয় তো এটাকে বলা হয় কলাম প্রমোদ মানে এইখানে বিভিন্ন রকমের কম্পাউন্ডকে তুমি পৃথক করতে পারবে হ্যাঁ তো একটা কোয়েশ্চেন বলছি তাহলে যে এখানে বলা হচ্ছে যে কোন টেকনিকটাকে ইউজ করে তার ডিফারেন্স পৃথক করবে ইউজ করবে যে ভোলাটিলিটিটা ভোলাটিলিটি ধর্মটাকে ইউজ করে তুমি কোন কম্পাউন্ডটাকে কিভাবে পৃথক করবে কোন টেকনিকটাকে ইউজ করবে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং সেপারেশন টেকনিক ইজ ডিফেন্ট অন ডিফারেন্স ইন ভোলাটি মানে ভোলাটিলিটি মানে হচ্ছে যে ভোলাটাইল কোনটা আগে উঠবে কোনটা পরে উঠবে মানে কিভাবে পরে হবে ক্লিয়ার হবে না বয়লিং পয়েন্টের বেসিসে তুমি কি টেকনিকটাকে ইউজ করবে এটাকে দিচ্ছি टेक्निकूज कर আমরা হ্যান্ড পেকিং ইউজ করতে পারবো না আমরা এই মারাই ইউজ করতে পারবো না চালন ইউজ করতে পারবো না ম্যাগনেটিক ইউজ করতে পারবো না ফিল্ট্রেশন ইউজ করতে পারবো না কারণ ফিল্ট্রেশন হচ্ছে কোনো সলিড থাকতে হয় বা লিকুইড সলিড মিশ্রণ থাকতে হয় সেপারেটরি ফানেলও আমরা ইউজ করতে পারবো না হুম সেপারেটরি ফানেল হচ্ছে দুটো দুটো লিকুইডকে মানে মিশে যেতে হবে মিশে গেলে হবে না কারণ মিশে গেছে তো ইভাপোরেশন হচ্ছে ইভাপোরেট হয় কিন্তু খুব ভালো টেকনিকটা হচ্ছে যে ডিস্ট্রিগ্রেশন ইভাপোরেশনটাকে আমরা কালেক্ট করছি ইভাপোরেট করে দিচ্ছি তো এই হচ্ছে তো আমি আমি একটা ভিডিও দেখাচ্ছি In this process, the solution is heated so that the liquid evaporates. Let's understand this with an experiment. Take some salt water in a retort and heat the retort till the steam comes out of it. We will see the steam getting collected inside the beaker in the form of droplets of water. The steam condenses and reaches the beaker and the salt left behind in the retort. This method of separation of soluble solids from liquids is called distillation. Now, Let's see how can we separate insoluble solids from liquids with an experiment. To separate the mixture of sand and water by filtration. Take a round paper and fold it to make a cone and place it over the fluffs. Pour water mixed with sand into the funnel. You will observe that clear water will get collected in the beaker and the sand will remain on the filter paper. The pure water collected is called filtrate. This method of purifying water is called filtration. 
তোমরা দেখলে ভিডিওটা সাউন্ড এসেছিল সাউন্ড হ্যাঁ স্যার আচ্ছা আর একটা আমি দেখাচ্ছি সানি ওয়ান আসো ই साउंड सुनते ना पहले बोल बे हाँ